בין השאלות המטרידות בנוגע לשואה הן האם יש תקווה אחריה, ולגבי נשים, האם יש אפשרות לשיקום, והאם הניצולות הצליחו להשתקם. היצירה "התקווה מתה אחרונה" של האומנית הישראלית רחל רוגל מהדהדת את השאלות האלה. רוגל מנציחה את חמותה, ניצולת השואה, רבקה טאובר וייס, שנשלחה לאושוויץ כשהייתה בת 16, בעבודה שמתייחסת לחוויית החיים הסותרת של הניצולים. חוויה שאותה היטיב להגדיר הפסיכולוג דן בר-און, עבר שחי לצד הווה, שיקום החיים לצד זיכרון שלא מרפה. הבסיס של היצירה הוא בד עם מדפס רכבת, שעליו תפורה שמלה פרחונית. השמלה הייתה של רבקה. ובתצלום המשפחתי אנחנו יכולים לראות שהיא לובשת אותה. השמלה היא מוטיב עמוס במשמעויות היסטוריות ומגדריות, והיא משמשת כאן מוטיב זיכרון מאוד פרטי ואישי, גופני ממש. על השמלה ומסביב לה תפורים כפתורים לבנים, כחולים וצהובים. חלק מהכפתורים מסודרים בצורה של מפת מחנה אושוויץ-בירקנאו, שבתוכה תפורות 400 לולאות צהובות כצבע הטלאי הצהוב. מפת אושוויץ והלולאות מסמלות טראומה תמידית ונוכחת, אבל הן נבלעות בצבעוניות של השמלה הפרחונית וכפתורי הפרחים. הפרחים הם סמל עתיק לכוח המתחדש של הטבע, והם משמשים כאן מטאפורה עוצמתית להשתקמות מההרס ומהחורבן. ההשתקמות מקבלת גם צבע לאומי באמצעות הכפתורים הכחולים לבנים. הכפתורים בצבעי הדגל הישראלי רומזים על החיים החדשים שרבקה בנתה בישראל. ההתיישבות החלוצית בדרדרה, ההשתתפות שלה בהקמת קיבוץ אייל ויצירת משפחה משל עצמה, דור שלישי בישראל. כך היצירה הזו מסמלת תקומה אישית, נשית ולאומית ואת התקומה האוניברסלית של הניצולים לצד החיים בצל השואה. בשיעור הזה ראינו את ההשפעה העמוקה של הפמיניזם על אומנות השואה של נשים. ביצירות שלהן הן סיפרו את הסיפורים של נשים שחיו בשואה, של ניצולות ושל הבנות והנכדות שלהן. היצירות האלה מציבות את הנשים כסוכנות העיקריות של הסיפור ההיסטורי, והן מספקות לנו מבט חדש על החוויה שלהן בשואה ובעקבותיה. האומניות שבהן דנו בשיעור הזה מרחיבות את הדימוי הסטטי המקובל של האישה באומנות השואה כאם שמגנה על ילדיה עד המוות וכמייצגת את הקורבנות היהודית. ובמקום זה הן מציבות פנתיאון מגוון של דמויות נשים וטווח רחב של התנסויות של נשים בתקופת השואה ובעקבותיה. למשל, טיפול בילדים, לידה, סולידריות נשית ועזרה הדדית, אובדן המראה הנשי ופגיעות מינית. הסיפורים האישיים שנחשפנו אליהם כאן הופכים את השואה לאינטימית ולאישית. ביצירות רבות האומניות משתמשות בגוף שלהן או עוסקות בחוויות גופניות של נשים בשואה. באופן הזה הן משתתפות בתהליך החדרת הסיפור האישי, נשי, הפרטי, אל תוך הזיכרון הקולקטיבי, לאחר שנים של בניית סיפור השואה, כסיפור שמובא בעיקר מנקודת מבט גברית ולאומית. זוהי דוגמה לכך שההיסטוריה שלה היא לא רק היסטוריה שממקמת נשים בספירה נפרדת, אלא היסטוריה שבעימות שלה ובהכללה שלה אל תוך הסיפור המשותף, ניתן להרחיב את המבט ולהבין את האירועים באופן עמוק יותר. רק צירוף הידע יוביל לתיאור מורכב ושלם של מה שהתרחש בשואה.